经理，不是，这身披怎么回事？兄弟们全穿上了，说换就换了。走不远，走不远，回来了。大当家的在什么地方？哦，呃，大当家的和几位当家的开会去了。在什么地方？开什么会？他们跟你一样，也穿着这身皮。哦，呃，嫂夫子。对我说遍的事儿，他当家的回来自会对你讲的。好，那你先帮我办件事儿。嫂子，请吩咐。把这身皮给我脱下来。嗯、嫂夫人，兄弟捞个国君上位不容易，要把这身衣服给脱了，那不又成了匪吗？不是，脱！我我就不脱！你敢把老子这个国君上位，怎么样？我让你陪着这张皮一起去死！哎哎，曹夫人，别别别！我我我我我我我我脱！我我我脱脱脱！情况这是，您听说没他娘的，你龟儿说到底什么情况？你个龟儿子，你自己去干嘛你？你真真他娘的丢人！啊扒了老五的衣服，为什么？你不明白吗？老子明白，你是对老子不认可呀。早在你跟方七佛勾勾搭搭的时候，我就表示过态度。黑风洞是弟兄们的黑风洞，我要让弟兄们看个明白。娘的，老子这事儿就这么定了，现在是生米煮成熟饭，爱咋咋地。好，那我就再给你加把火，麻当子。哎。黑风洞被收编之后，番号是忠义救国军三江支队。甄姐姐这次来，一个字儿都没提这个事儿，她肯定不知道，一定是折半天瞒了她
。我也是这么想的。他们一定是事前做了手脚，趁真妹子不在，突然收编。展雄又同时在所有民军武装中大肆宣扬，既成事实，真妹子和这半天也就没有退路了。真妹子一定不会答应被国军收编的。上一次他跟保安团差一点就火并，这次跟上次不一样。怎么？你怀疑甄姐姐？不是怀疑，是担心。上次是保安团收编土匪，这次可是堂堂中央军，为了扩充抗日武装，不一样。你的担心有道理，那我们更得帮他。怎么帮？人家是堂堂国军，我们还能冲进国军阵营不成吗？可是，别急了，再打听打听，看看情况发展再定。少武，我相信真妹子是绝不会答应被国民党收编的，所以这件事情，我们一定要想办法帮忙的。俺们几个当家的以后还怎么在兄弟们面前立威啊？大哥，你可要给兄弟们个交代啊！再这样下去，弟兄们会心心寒啊！不然他今天能上老五的衣服，改日太平了。了。娘的，有话一个接着一个说。夫人此举已然过分，红军也好，白军也罢。夫人不该以个人好恶随意为之啊，将黑风洞几百弟兄的前程置之不顾啊！嘿，这么些年，夫人她啥时候在意过弟兄们的感受啊？司令，这些年你也看见了，弟兄们是没吃没喝没享受，还被他那个破山会罩着。在座的这些个当家的，谁谁谁没吃过他的苦苦头？大哥。应该叫司令。嫂夫人这把火，其实是把你架在上面烤，兄弟们全看着呢。看你这么些年，怎么养虎为患，看你怎么对兄弟们交代下台收场，更看你如何对那个姓展的军统和战区长官部交代。大哥，你可不要心慌气短，重蹈覆辙呀！龟儿子的啊，老子是看出来了，你们几个，你老子是轮番轰炸啊，都冲着夫人了，对不对？老二，老二那话怎么说来着？他娘的叫一日夫妻百日恩，夫唱妇随，哎，别同老子吵，那是老子的夫人，老子的女人，怎么着？怎么着？要整治，是老子的自己的事儿，和你们没关系。大哥，这就是你对兄弟们的交代吗？老大，你，你这可有点太大了啊！司令，你要是这样，还怎么服众啊？家的可能都不来议事了。这道，夫人，这次收编，牌子硬，枪也好，军饷也足，几个当家的都特别的开心。他们都说，黑风洞从此脱胎换骨了，弟兄们都挺高兴的。你高兴吗？夫人不高兴，马队长一定不高兴。但是夫人，这次跟以往不一样，您可能危险了。所有当家的，都在逼大当家的呢。大
大哥，不妥吧？展老弟，你怎么来了？我要是不来，你这个当大哥的和在座的弟兄们可就危险了。兄弟，严重了，什么危险不危险的？呃，弟兄的家事啊，是黑风洞的家事，没事。秦司令，你错了，您现在的身份是救国军的支队司令，黑风洞也不再是毫无国法军规的土匪，你们的收编已经在战区长官部备了案，岂能说编就编，说散就散？国有国法，军有军规。这妹子火烧国军军服，抗拒收编，在三江民众中是闹得沸沸扬扬，是对国军尊严极大的挑衅和藐视。秦司令，你还敢说这是你的家事吗？还敢说这是黑风洞的家事吗？兄弟，哥哥，我看出来了，你这不是来看哥哥的。你是带着尚方宝剑的钦差呀，大哥的话也不尽然，处理的好，兄弟就是来看望大哥的；处理的不好，我就是钦差。那好啊，你跟我这个当哥哥的说说，我怎么做才能让你这个钦差交差啊？军营发生严重事件，我可以担着风险应付战区长官，替大哥开脱。但大哥，身为部队主官，也必须要大义灭亲，以儆效尤。上对战区，下对部队，有所交代，按国军战时条例，真妹子的行为，当以鼓噪哗变处，执行枪决。老大，战长官可已经把话说透了，这也是弟兄们的想法呀。司令，你要是还不能做决断，那我们弟兄们就只能得罪了。大哥，我们各带各的人马，退出黑风洞营盘，自行接受国军的收编。好啊，要滚都能娘滚。娘的夫人在黑风洞十几年，这没有功劳还有苦劳吗？你们几个。有没有一点儿情义？你、你、你，还有你，让老子决断。好，谁他娘敢动夫人一根毫毛，老子跟他血战到底。大不了重新离开他狗日的国军阵营。去，大，大哥。干嘛非得冒充个红军同国军作对啊？我就是不冒名红军，我也不会让黑风洞的弟兄们就随了国民党白匪军。哎呀，什么白匪呀、红匪呀，老子才是真匪呢！再说，人家国军现在是抗日的队伍。不管怎么样，他也是给土豪撑腰，欺负穷人百姓他是变不了的。咱不就是换了身衣服吗？发了枪，发了响，他黑风洞还是黑风洞啊！你还是黑风洞的当家的，没变。秦少所，我告诉你，你这身皮呀、啊，就让我看着碍眼，让我觉得恶心。秦少所，我问你。你还想骗我到什么时候？你和你那四个金刚鬼佬是这样想的吗？老子说不过你。反正现在的形势你也知道，老子们被国军包围着，弟兄们也可能随时的哗变。哗变？谁哗变杀谁？你说的轻巧。弟兄们生生死死十几年了，啊，出生入死，让老子自相残杀，办不到。好，那你让他们杀我。
，杀了我，你们几个好安心的投靠国民党军。哎呀，夫人呐、啊，夫人呐、啊，你这说的什么话呀？你跟老子这么多年，谁他娘的敢动你？老子和他拼命！哎，我的那姑奶奶拿着枪我干什么？今天我火拼了他们，逼你血战，让你离开国民党，重返黑风洞。老子。老子他娘不是这个意思，那你什么意思？娘不要火拼！看红军火拼，咱们已经失去了一个儿子，难道你现在还想毁了小千字吗？你，妈，相信我，这个孩子也要毁了吗？你，局长所，真让我失望。你的心思还是想逼着我顺从是吗？好，我不为难你。为了你和你的弟兄们，也为了孩子，我走。你去哪儿？回上新疆，回黑风洞，收留穷人，重新聚义。夫人。真妹子一走，我们的目的就达到了。没达到。虽说真妹子脱离了这支队伍，但凭她在黑风洞的影响，日后仍为大患。或许还有一种可能，此时离，彼时回。毕竟他同遮满天是夫妻，并且还有个孩子。组长担心的是，无论出现哪种情况，真妹子对救国军。都是个威胁，还有一层关系，你们没有看透。杀了这妹子，替部长官出气，报一箭之仇。组长，这太冒险了吧？杀了这妹子，会不会逼反遮半天呢？让他死在军营外，只要做的秘密无据可查。这半天和他那几个弟兄唯利是图。最后看中的仍是收编带来的实惠。组长，交给我们。嗯，好。吕金英远些设伏。组长，那孩子怎么办？红军的崽子，一起做掉。记住，斩草除根。是。就能留住夫人呢。小五，在，让他结束天赐。大哥，那嫂夫人她会拼命的呀。让兄弟们用身体挡着夫人的子弹，看他能忍心杀多少。
娘，把孩子给我还回来。老主夫人，你们管闲事儿，管错地方了吧？孩子是大当家的种，必须留下。黑风洞的家事，外人休他娘的管。姐姐的事儿就是我的事儿，这事儿我还管定了。自卫队，夺回孩子。李队，让让开我。住手！日本人近在咫尺，你们打给谁看？我们不想冲突，只想要回孩子。在我眼里，你是在火拼国军，破坏抗战。秦炮主，这个分量你应该掂得出来吧？陈长官，你来的正好，你可要替咱国军兄弟做主。替他当家的孩子做主啊！环石堡的同胞们，救国军的士兵们，这里是抗日战场的最前沿。强敌之下无家仇，我们有的只是同仇敌忾、打鬼子。但是，我仍要以战区长官部的名义，为国军主官秦司令做主。孩子必须留下，谁再敢熊熊动武，必当汉奸犯姐姐，刘双，我听见天赐的哭声了。这半天夺走孩子，就是为了要逼你回去。如果你真的回去了，你就屈服了这个阴谋。当年红军要是收留了黑风洞这支队伍，就不会有今天的这种地步。姐姐，怨恨红军，说怨是说轻了，应该是恨。当年在与苏区的火并中，我失去了我第一个孩子。原来是这样，刘双，我向往过红军，我现在却成了红军的仇人，我仇恨土豪。现在却成了白狗子军的人。这些年，我一直恨你，成了土豪，背弃了誓言，甚至对你一点情面都不留。没想到，今天我也会落到这种地步。命运真的是很会捉弄人。姐姐，我说，原谅我。现在誓言和红军对我来说，都已经无所谓了。唯独我再也经受不起失去孩子的痛苦了。放手吧。
我都听见了，他是位母亲，为了孩子独头无路了。换成是你，你也会这样。他这次回到九国军，他再也回不了头了。夫人，是命令，他烧了国军军服，把他给我放下来。夫人，我们放不放？我们不敢。
인간 마치 떡국 헐. 还不小啊，嫂夫人，是你想见就见的吗？连英官告急，我要马上见他。哦，好，呃，兄弟们，把门给我开开，让大元兄弟进来，快点，快快点，啊！站住！把他给我绑起来，放开！要是耽误了老子大事，我活扒了你！老他妈在这瞎张，以为老子猜不透你那点小心眼儿？是不是柳长安指使你？谎报军情，混进我黑风洞营盘，劫走孩子，好让这妹子全身而退。狗日的，你个王八蛋，老子！张家的。上方踩住，请长官下令，让步兵撤回炮营。八个野龙，我们继续炮轰。总兵官一日平定，一个不留。看我们的部队别在炮击范围之内。听闻到声战。
然哥，你怎么在这儿啊？你赶紧想办法逃出去，告诉这妹子，连营官高级、少保主和刘夫人都危在旦夕，请这妹子火速出兵相救。都听着，不管谁着想，要把鬼子的炮炸了。是是是。沈家川，哎，沈家川假借，连云宽告急，想，想，想拐走公子，给我识破，我，我把他抓起来。你放屁！你，把强行放下，不着急，不着急，你说说到底怎么回事？你跟我说好不好？好，我告诉你，连云宽被日军炮轰，眼看就要守不住了，刘双儿，让大帅过来炮信。儿子的，他居然把大帅五花大绑给绑了。马凳子发现了，他把马凳子也给绑了。大帅受了重伤，马凳子差点被烧死。你说他该杀不该杀？老五，大哥，夫人说的是不是真的？大哥。大哥，你龟儿不跟我说是不是真的？大哥，大哥，我我也是为了黑魂斗，大哥。龟儿子的混蛋！大哥，大哥，你们给我开！大少爷，大炮，是。
，真活走出的姐妹，越过生命的堡垒。山与山。